इस वीडियो में जानेंगे कि कृमि कितने तरह का होता है बच्चों में कृमि होने पर कौन कौन से लक्षण दिखते हैं तथा किस किस कृमि के लिए कौन कौन सी दवाई दी जाती है अक्सर यह सुनने को मिलता है कि यदि बच्चों में कृमि हो जाए तो एलवेंडा जोल देना चाहिए लेकिन यह अधूरा ज्ञान है हर तरह के कृमि के लिए एलवेंडा जोल कारगर नहीं होती है सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ वाम्स यानी कृमि के प्रकार मुख्यतः पांच तरह के ही कृमि का संक्रमण होता है पहला गोल कृमि यानी राउंड वार्म दूसरा अंकुश कृमि यानी हुक वार्म तीसरा चाबुक कृमि यानी व्हिप वार्म चौथा धागा कृमि जिसे थ्रेड वार्म या पिन वार्म भी कहते हैं और पांचवा फीता कृमि यानी टेप वार्म कृमि से संक्रमित बच्चों में कुछ इस प्रकार लक्षण दिखते हैं जैसे दांत पीसना यानी रात में सोते वक्त दांत किटिर किटिर करना मुख से लार बहना बच्चा खाना अधिक खाने लगता है तथा खाने से तृप्त नहीं होता है लेकिन कुछ बच्चों में इनका उल्टा दिखने को मिलता है यानी भूख कम हो जाती है पेट में दर्द या पेट का फूल जाना बेचैनी यानी रात में बच्चे को नींद ठीक से नहीं आती है रक्त की कमी के साथ साथ शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है गुदा के आसपास खुजली यह लक्षण विशेषतः धागा कृमि के मामले में देखा जाता है कृमि के प्रकार को मल परीक्षण द्वारा जाना जाता है यदि समय रहते कृमि का इलाज न किया जाए तो कृमि के अंडे फेफड़ा में पहुंचकर न्यूमोनिया का कारण बन सकता है या रक्त परिसंचरण में प्रवेश कर आक्षेप का कारण बन सकता है या कभी कभी अधिक मात्रा में कृमि होने पर आंतों में अवरोध भी हो सकता है इसीलिए बच्चों में कृमि के संकेत दिखने पर डॉक्टर से जल्द से जल्द मिलना चाहिए इनके इलाज के लिए गोल कृमि अंकुश कृमि तथा चाबुक कृमि में एलबेंडाजोल सबसे अधिक कारगर दवाई है लेकिन धागा कृमि में पैरेंटल पैमोइट तथा फीता कृमि में प्राजी क्वांटल पसंदीदा दवाई है इनके डोज और विभिन्न ब्रांड्स को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और अंत में तीन महत्वपूर्ण बात पहला अंकुश कृमि यानी हुक वार्म के अंडे पैरों के त्वचा से प्रवेश कर संक्रमण उत्पन्न करते हैं इसलिए जितना हो सके बच्चों को नंगे पाव न चलने दें दूसरा फीता कृमि का संक्रमण अधपके गौ मांस या सुअर मांस के सेवन से होता है तीसरा कृमि को मारने के लिए एलवेंडा जोल का उपयोग चौदह चौदह दिन बाद तीन बार देना चाहिए क्योंकि पहले डोज के बाद कृमि तो मर जाते हैं लेकिन कृमि के अंडे पेट में रह जाते हैं इसीलिए तीन बार डोज को रिपीट करने पर कृमि के साथ साथ सारे अंडे भी मर जाते हैं